বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক তৃতীয় মাত্রায় যে ধরনের অতিথিদের আপনারা দেখে থাকেন আজকের আমার অতিথি বেশ খানিকটা বললে ভুল হবে একেবারেই ভিন্ন ধরনের এক অতিথি আমার সামনে বয়স তার বাইশ একজন বাংলাদেশি ব্রিটিশ তিনি এবং লেখাপড়া করবার খুব বেশি সুযোগ তার হয়নি কিন্তু এরই মধ্যে তিনি একজন বিশ্বখ্যাত তরুণ উদ্যোক্তা লেখক এবং বক্তা মূল কাজ তার বিশ্বব্যাপী বক্তৃতা দিয়ে তরুণদেরকে উৎসাহিত করা এবং উদ্যমী করে তোলা জনপ্রিয়তার সুইচ্চ শিখরে সে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে কর্মস্থল থেকে বরখাস্ত হবার পর এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করে এই তরুণ এবং এরপর আর কখনোই তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এবং পেছনে ফিরে তাকানোটা তার পছন্দের কাজও নয় পছন্দের বিষয়ও নয় এবং দু হাজার দশ সালে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন টেন আউটস্ট্যান্ডিং ইয়াং পার্সন অব দ্য ওয়ার্ল্ড হিসেবে এবং দু হাজার সালে স্থান পেয়েছেন প্রভাবশালী একশো ব্রিটিশ বাংলাদেশের তালিকায় এবং পৃথিবী জুড়ে তরুণদের সঙ্গে কথা কথা বলে বেড়াচ্ছেন তিনি ইতিমধ্যেই ছাব্বিশটি দেশে ভ্রমণ করেছেন বলা যায় স্বপ্ন বিক্রি করেন তিনি তরুণদেরকে স্বপ্ন দেখান যে স্বপ্ন না দেখলে মানুষ বাঁচতে পারে না তার কথা শুনতে বিভিন্ন অডিটোরিয়াম ভরে ওঠে এমনকি কোনো কোনো স্টেডিয়ামেও জায়গা পাওয়া ভার তার দুটো বই ইতিমধ্যেই বেস্ট সেলারের তালিকায় তার একটি হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাট ইউর ফিট এবং অন্যটি হচ্ছে টিন স্পিকার বিশ্বজুড়ে এই বই বিক্রি হচ্ছে তেদার্সে তৈরি করেছেন তরুণদের ব্যবসা শেখার জন্যে টিন প্রপেনার একটি গেম এবং যেটি যুক্তরাষ্ট্রের ছশত পঞ্চাশটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের এই গেমটি দেয়া হয় খেলবার জন্যে এবং সেই সঙ্গে এই খেলার মাধ্যমে ব্যবসা শেখার জন্য এবং এই গেমটি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও পাওয়া যায় দু সালে মালদ্বীপ থেকে এই তরুণ যাত্রা শুরু করেন তার একটি নতুন প্রকল্প নিয়ে এবং এই তরুণ যে প্রকল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করেন তার নাম হচ্ছে ইন্সপায়ার ওয়ান বিলিয়ন কার্যক্রম লক্ষ্য বিশ্বজুড়ে দশ লাখ তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি করা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্প নিয়ে হাজির হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং আট লাখেরও বেশি তরুণ উদ্যোক্তার সামনে তিনি পৌঁছেছেন এবং এই লক্ষ্য নিয়েই গত বাইশে সেপ্টেম্বর ঢাকা এসেছেন এই তরুণ এবং তিনি এখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানে মুখোমুখি হচ্ছেন তরুণদের কথা বলছেন তাদের সঙ্গে উদ্দীপিত করবার চেষ্টা করছেন তাদেরকে পুরস্কারের ঝুলিটাও তার বেশ সমৃদ্ধ দু সালে পেয়েছেন মোজাইক বেস্ট এন্টারপ্রনিয়র অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড এবং একই বছর পান যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত হার্বার্ড বিজনেস স্কুল থেকে গ্রোয়িং আপ সিইও অ্যাওয়ার্ড এবং আউটস্ট্যান্ডিং ইয়াং অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড দু সালে পান ইয়াং কোম্পানি অব দ্য ইয়ার এবং বেস্ট প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ইয়ার তার বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন আর তিনি যখন পুরস্কার নেন যাদের হাত থেকে পুরস্কার নেন তাদের মধ্যে থাকেন যুক্তরাজ্যের যুবরাজ প্রিন্স চার্লস এবং প্রিন্সেস অব জর্ডানের মতো ব্যক্তিত্বরা এবং বিভিন্ন দেশে টেলিভিশনে এই সংক্রান্ত বিষয়ে তার বিভিন্ন টিভি সিরিজও প্রচারিত হচ্ছে দর্শক যে তরুণের কথা যে উদ্যমী তরুণের কথা নিজেকে বদলে দেয়া বিশ্বকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে যে তরুণ সামনের দিকে পথ চলছেন তরুণদেরকে উৎসাহিত করছেন তার নাম সাবিরুল ইসলাম এবং তিনি আজকে আমার অতিথি সাবিরুল কনগ্রাচুলেশনস অ্যান্ড ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ আর সাবিরুলকে যারা ঢাকায় নিয়ে এসেছেন জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল এবং তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ঢাকা চেম্বারের সঙ্গে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে 
आज के आमदेश शंगे ये आलोचना ये उन्नतने जुकत होते हैं ढाका चैम्बर के प्रेसिडेंट सोबर खान जाके अपना इतने पूर्वे ये उन्नतने देखे थे शागोतो आपने क्यों अमूल्य तो बोल बैंस साबिरुल एवं सोबर खान जेहतो साबिरुल अमूल्य तो इंग्लिश भाषा बोल बैंस बांग्लाती नहीं जानें किंतु जब बांग्लाती सिलेटी बांग्ला होती नहीं कथा बोलवार बोलते पारे न ये बोलूँ सबूर खान मुल्लों तो उन नानों शब्द निजेर कथा बोले न आज के साबिरों लेर कथा शंगे तार खूब जेहतु भिन्न मौत थाक बे न साबिरों लेर कथा टेकी नहीं दशक दे रुद्देशे तो दे रुद्देशे बोल बे निजेर माता मत कुछ थाक रेशिटियो ह my parents were born in, in Silet, so uh, they've taken away the, the culture of, of Bangladesh back to, to London. And uh, it's an interesting lifestyle because, uh, in fact, uh, they moved, to, my grandfather moved to, to, uh, to London first of all, and it, this was in the 1960s, I believe. And then my, my father in the 70s and my mom in the 80s. So all with the passion and, and drive and determination to, to want to to be successful in London and everyone has this, this stereotype that you go to London and you be successful in life but only my grandfather managed to get a job and my parents you know, unemployed so it was difficult difficult lifestyle difficult upbringing but uh, you know, I'm proud to be from Bangladesh you know to have the Bangladeshi to culture around me and uh, all the people that are, that are there so uh, yeah proud to be Sileti and uh, we are also proud of you and uh, your parents also uh, this is your second visit in Bangladesh, and uh, can you re recall your first visit? Well, it was 20 years ago. Mm -hmm. So I was about three years old, and uh, to recall my first visit to Bangladesh, I was only in Silet at the time, and uh, probably the only thing I can remember is that I used to own a cow. Now, I used to debate and argue with my nan a lot over the idea that uh, I own the cow, not her. So I used to feed it a lot of grass, and uh, that's probably as much as I remember as a three-year-old coming to Bangladesh, but this, this visit here, in fact, I consider my first visit. So how do you find Bangladesh? Oh, it's absolutely phenomenal. In fact, before I even came to Bangladesh, with all the issues that are lying around, I was fed so many stories that Bangladesh isn't right, Bangladesh isn't stable, Bangladesh has so many issues, so many problems that you are unsafe going there. So fed all these lies. Now either I could choose to accept it or prove my family, my relatives are telling me that wrong to go and experience Bangladesh for myself. And now that I've come here, it's been an absolutely phenomenal experience to be on this mission to inspire one million people and to have Bangladesh as part of the campaign, to have now visited so many different universities and, and events delivered here in, in Dhaka. We'll be going off to Chittagong tomorrow, then off to Brahmanbari and Silet, all to, with a passion and de determination to make a difference here in Bangladesh. Because we need to wake up. We need to wake up and get Bangladesh realized and, and realized on the global map. And it is our duty as Bangladesh is to be able to do that. And so I'm very, very proud to come here, and I'm thankful. Thankful to all the organizations, all the sponsors, everybody who supported my goal, my vision, and uh, to be here in Bangladesh, the difference it's made, the impact it's caused here, it's been an absolute sensation. And uh, you love uh, traveling, and uh, uh, you have visited 26 countries. Uh, do you have any sponsors? Any sponsors? For me, it's, I have a team of people in mm -hmm. each of those 26 countries. Mm -hmm. Now, it is about you know, people who, who want to support your goal in life, people who want to support your vision. Now, sponsors come and go here and there, mm -hmm. depending on whether it's their right time to be able to support such an initiative. Now, here in Bangladesh, we've, had a, you know, we've approached many people, many organizations. Initially, we were, we were told, you know, this is not something we're interested in, blah, blah, blah. Then suddenly we take part, then we bring on board suddenly a new sponsor, and now so many organizations want to jump on board because they see the success of it. Mm -hmm. So initially the, the first part is difficult. But in the other countries, yes, I have sponsors. But there's one organization uh, which really supported my, my whole, whole Inspire One Million campaign, which is JCI. In fact, 18 of the, the 26 countries that I've been to have all been supported by Junior Chamber International. And this is where I won the, the award in November 2010, mm -hmm. which is where I launched the Inspire One Million in Japan, in, in, in Osaka, and mm -hmm. the JCI World Congress. 
So uh, there are a lot of people supporting and uh, every country I have a team and they work extremely hard to be able to put such a tour together. In Botswana, for example, I did 43 events in 12 days in 10 cities, 360 degree road trip across the entire country with 200,000 people in audience size showing up for the, for the events. It just goes to so, show that you can go extremely far in life with the, with the power of people, with the support of people around you. Okay, Mr. Sobul Khan. Sabirul uh, introduction. Ami ke chota dilam Sabirul ke chota bollen. So Sabirul ke shanga apna der joga jog evong baki ja shunlen. Atar prakti apna ke chobo. Thono bad amar mona hoy je prathomi Sabirul tar bokti be jeta bollo je Bangladesh ashar age tar je idea to ko chilo ba je dharana to ko chilo shita ashar pori ke dusham punno palte gallo. Karon asla amader deshe age age tar dharana palte nor pichone mool just inspiration to chilo desh young generation. I think he meet with a lot of young generation in the various uh, university in the various uh, or, uh, mani, meeting. So ita ekta plus point hote je amader deshe je young generation je really vibrate. Abong tarar je ashuli e deshe ke change korar jono tar deshamostron capability jase. Shere shomboboto is one of the I, I should say that the, the successful event is also proof. এবং সাবিরুল যে কথাগুলো বললো যে 3 বছর বয়সে যখন সে বাংলাদেশে তার একবার এসেছিল তো সেই 3 বছর বয়সে তার আশা আর আজকে তার এই বয়সে আশা দুইটার ভিতরে কিন্তু একটা অন্য রকমের পরিবর্তন ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং আমরা মনে করি যে তার যে এক্সপেরিয়েন্সটুকু সারা পৃথিবীতে সে যেভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেটা বাংলাদেশি একটা দ্বিতীয় প্রজন্ম বলবি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমরা বলি সেখানে কিন্তু তার একটা নিজস্ব দায়িত্ববোধ ছিল এবং এই দায়িত্ববোধের কারণেই আমি বলবো যে সাবিরুল ইতিমধ্যে সম্ভবত তার প্রত্যেকটি ভেনুতে প্রত্যেকটি জায়গায় তার একটা সপ্রতিব একটা উপস্থিতি ছিল এবং আমি কিন্তু বলতে খুব দ্বিধা নাই যে আমি নিজেও খুব অবাক হচ্ছি যে তার মতো এই বয়সে একটি ছেলে ভোর পাঁচটা থেকে অনবরত আটটা বারোটা পর্যন্ত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং তার ভিতরে কোনো টায়ার্ডনেস লক্ষ্য করা যাচ্ছে না এবং এই যে একটা ইন্সপাইরেশন যেটা আমাকেও দিচ্ছে বা আমাদেরকেও দিচ্ছে আমি মনে করি দ্যাস রিয়েলি লট বিকজ আই আই শুড সে দ্যাট uh, because the way he is already communicating with the people mm -hmm. and the, the way he is also trying to deliver his uh, understanding, uh, definitely, definitely we must salute his these efforts. And of course, Amar Amar Dhiru Vishash, the AJ uh, total protester shathe, jeta ami abushri JCI ki ami adhano bad dehi, the JCI internationally taake promote korar jano jeh bhoomi kati guniye chhe, vang tar shathe Bangladesh JCI jagon haath mila lo. Dhaka Chambar thik amra jagon 2000 uddukta tori jeh prakol po haathe naar por, JCI shathe communication madde me amra kintu kub dhiru to egi aashla. To amar jeta mone ho chhe jeh sabirulir involvement, Bangladesh community shathe especially the young generation, that should be money going in the long distance and definitely it should giving a perfect goal. So, uh, there is a traditional belief uh, the, about the correlation between success and age. Uh, do you believe that? And uh, if not, what is the basic principle to be success? Well, success is defined differently for different people. Now, I could be age 60 sitting right here next to you, and I could tell you that I have not achieved a single thing in life. Now, I've met so many extraordinary people along the way, because you are the average of the five people you associate yourself with in life. And I believe that I know there are so many people who have gone on to become 40, 50, 60 and have not done anything yet. I've met people from the age of four write their own books, publish their own books, set up their own businesses from the age of eight. Now I got into business at the age of 14. I ran my first company at the age of 14, a web design business I ran for two years. Now this was the start of my journey. Now people say that success comes with age, that is a complete nonsense. Age is just a number. What, where, whatever it is you want to accomplish in life, it all comes from the heart, the passion you have, the drive, and the energy that you'll sacrifice to be able to make it happen. You know, you could be however old you are, whether you are in your 50s and 60s, you still haven't done anything. So what? You can still start today. You know, it's not about looking tomorrow and saying, tomorrow's the day I get started, and in a week's time I get started. You look at it right here, right now, and say, you say to yourself, in fact, this is where I want to make the difference, this is where I want to make the change. So the idea that age plays a factor in anything is complete nonsense. At the end of the day, it's just a number, and for you to be able to believe that it takes a lot of effort, because at the end of the day, we are often sold these lies by, by society. But don't fall victim to what society says. Learn about the, uh, the abilities to gain freedom in your own lifestyle, in what you do, and learn about self-discovery. To be able to understand, I am more than what society perceives me to be, no matter what society says. You know, end of the day, that's how you need to see it, and that's how you need to view it. 
So you can be so how old. What is the uh, basic uh, principle of success? What do you think? Well, I, I, there's something I call the seven P's. Mm -hmm. And this is something I've been sharing with the whole world in every talk I've given. First of all is positivity, that mindset that we need to have, that no matter what people say to us, no matter how old we are, that even if somebody's trying to drag us down in society, we have to be positive. Positive mentality that we must always see good things even in negative situations. For instance, I got fired at the age of 13 by my own cousin. Now to me for two and a half weeks, that was like the biggest mistake of my life that I felt so low I cannot pull myself out until I had a realization that I could either accept it or prove my cousin wrong. So that positive mentality to come back and want to get my own back and to want to prove to myself that I'm good enough. Positivity. Next is passion. Do something you love. And in this culture, in the Bangladeshi culture, we are often victims of what, uh, what our parents say, you know, we want, I want you to become a doctor, I want you to become an engineer, when the child's dream is to become a pilot or an astronaut. So we get sucked into whatever our, our culture, our parents or our elder, elder people are telling us. No, do what you love to do and make your own stand, live your own legacy in life, because that's what truly matters. Because you're writing your own story in life, you're living your own legacy, and that is what people want to hear. Not something about your parents that they couldn't achieve that they're now enforcing upon you. Next is perseverance, hard work. You need to work hard day in day out, followed by persistence. You know, I have, I've actually spent three years, three years now trying to make the Inspire One Million campaign work here in Bangladesh. I could have given up after the first university told me that they don't want me because I'm not an external influence, that I'm not white. Now, if my own community is telling me that they, because I'm not an external influence, that they don't want me here, I could have easily said no to Bangladesh and said, I'm not even touching that country. But I said, no, I'm going to make it happen. I don't care what other people's opinions are. This is my goal, this is my dream, and this is the impact I want to create, change the lives of one million people. Now I'll be persistent in what I do. Next is purpose. Live life with meaning. Your life tells a story and you need to ask yourself this question. When you leave this world, what will you be remembered for? Now it's a very philosophical question that we need to ask ourselves to be able to understand the true values of the purpose of our existence in this world. So when you figure that out, you'll realize that anything you want to accomplish, there's value behind it. And you're not falling victim to whatever society is telling you, that you're not falling victim to when you just wake up in the morning, that you're very sad, very all doom and gloom because of the day that lies ahead. You're happy, you're proud. Then comes patience. You know, you need to learn to be patient. In life. I spent three years working, knocking on the doors of Bangladesh, saying, I want to make it happen, I want to make it happen. You know, like I said, I could have given up. But I was patient enough to find the right team to be able to make it happen, to gain that support. And finally, the power of people. You know, I've gone into business from the age of 14. I've written many books. I've now got my own TV series in South Africa. I've done so many things, all through the power of people. You know, people say to me, you've traveled 26 countries around the world. You've done all this. It must have cost you a fortune. In fact, I've not spent a single penny. Because people buy into who you are, what you want to do, where you want to go in society. Because un until you discover what is about you that's unique, the whole world would not know you exist. So discover more about you and what you can offer to the world. Then you realize the world comes chasing after you without you having to do the chasing. So you reverse the role of society. So people is power. And those are the seven Ps that I've spread across to so many people which I hope they take on board because it's so valuable for them to be able to get in that positive mindset, to be able to go and accomplish a goal. And I mentioned this in every talk I've given so far here in Bangladesh. Subhan. Okay, as I, uh, as I agreed uh, with Sabirul that he already mentioned, that there is a lot of issues. In our society, we have a lot of issues. There is a lot of issues. Choddho Bosor Boyesh Sabirul Jamni Bhabhe Aakta Udharan Sishhti Gurtho Pere Chilo Thik Aki Bhabhe Kintu Aamra Aarek Jon Vikkha Tho Vekhti Naam Jani Warren Buffett Warren Buffett Kintu Tero Bosor Boyesh Vyapsha Shuru Korar Pore Taakhe Jodhi Aekhono Kyo Interview Dho Jigya Shah Kara Hoi Tumar Jeevan Shab Chhe Boro Dukkho Kotha Hai Aekhon Shek Kintu Khub Shashra Gor Bhabhe Uttar Dhe Jamar Shab Chhe Boro Dukkho Chami Aad Bosor Boyesh Kano Shuru Kor Laam Na So I think that's in respect of all of the world success शेखाने किन्तु आम्र पत्तिक टा जागाय किन्तु आम्र लॉक करें ची एज कोनो एक टा इश्यू ना तो इखाने आरेक टा बेपर किन्तु सभी रूल को भालो भावे आम्र मुना है तार प्रेजेंटेशन ऐसे शवर शम्मे तुले धोते शक्क कम हुए चीजे अनेक शुमे आम्र किन्तु अनेक के शते खेपे जाए आम्र अनेक अनेक एजिटेशन हो आमदे भीतरे अनेक लोगों मेरे भूल बुझा बुझी हो किन्तु तार बोक्तु भी एक्टिव बोक्तु भी ऐसे चीजे आमी आमरे भूल टाको किन्तु आमी पॉजिटिव माइंड दे आमी ओवर कम करें चीजे मने आमी श ताके प्रमाण करें चीज़ मतलब काजिन तक उन जाके फायर कर लो काजिन फायर कर अब परे शेकिंग तो तार काजिन मध्य में काजिन के प्रूफ करें चीज़ जन्नत तुम ही जो कष्ट करें चीज़ शेरिंग तो रॉन्ग काज करें चीज़ तो एक ही भावे आम्रा आरेक्टा को था बोली जेटा आमदेरो ये कैंपेन ढाका चैंबर जी कैंपेन टच चिलो जेआम्रा 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখি যে আমাদের গার্ডিয়ানদের বিরাট একটা অংশ কিন্তু চাপিয়ে দেয় ছেলে মেয়েদের ওইটা কিন্তু আমরাও বলি যে চাপিয়ে দেওয়াটা উচিত নয় বাট একই ভাবে তার তার ভিতরে যে এন্টারপ্রিনারশিপ যে মানসিকতাটুকু আছে সেটাকে বরং জাগ্রত করা উচিত যেমন এখন আমি যদি বলি যে আমাদের একটা গদ বাদা নিয়মে কিন্তু কি যাচ্ছে এই মিন লাইফ আমি ডাক্তার হতে চাই আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এ থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে আমি একজন উদ্যোক্তা হতে চাই এখন সেই উদ্যোক্তা হতে গিয়ে আমি কিন্তু বলতে পারি আমি ডাক্তারি প্রফেশন উদ্যোক্তা হতে চাই ডক্টর উদ্যোগ আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে উদ্যোক্তা হতে চাই আমি একজন আর্কিটেক্ট হিসেবে উদ্যোক্তা হতে চাই আমি একজন কি বলে যে শেয়ার ক্যাপিটাল মার্কেটে আমি একজন উদ্যোক্তা হতে চাই আমি ট্রান্সপোর্ট লাইনে আমি উদ্যোক্তা হতে চাই তো এই প্যাটার্নগুলো যদি আসলে ইয়াং এজ থেকে আসে আমরা যেটা মনে করি আজকে কেন তার গেমটা যে গেমটা সে প্রডিউস করেছে সেই গেমটা কেন ছয়শো পঞ্চাশটা স্কুলে ইংল্যান্ডে শেখানো হচ্ছে Uh, I think that he already carried this game with him. Mm-hmm. So you see that why this game is already uh, selected by the, all of the school. Mm-hmm. But Tarmani ki, Tarmani is a teen trainer par. The age of Ami Jira Boli entrepreneurship is a manushi kota niye, she is a game ta turi kolo. Ita kinta Amadir school gula to kinta ekhoni shikha no uchit. Kar Amra kinta ekta shonadun durbi pattern e develop korte na parar karane, Amadir chele mera kinta ekta nidhishta shumai par koran por tara kinta their career choose korte parana. And I think that you see, this is when he started his first books in a while his age was 14. Among shai patham boi ta kinta dekhle bujha jaya, Amar muna hai jay first boi ta bujha jaya, chodda bojshar boi shar ekta একটা ছেলের বই কেমন হতে পারে তার ডিজাইন কিন্তু পরবর্তীতে পরবর্তীতে তার কিন্তু বইগুলোতে ম্যাচুরিটি চলে আসছে হ্যাঁ তো সেই কারণে আমি বলবো যে আসলে আমাদের দেশের যে এটিচিউডটা যেটা আমরা মনে করি যে সাবিরুলের এই কি বলা যায় যে তার এই ইন্সপায়ারিং স্পিচগুলোতে এবং আমাদের এই ক্যাম্পেইনগুলোতে কিন্তু সবার ভিতরে এই ধারণাটুকু আসবে যে না আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে এই বয়সে যে যেখানে যে অবস্থা তাদের ওই বয়স থেকে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে তাহলে হবে কি একটা ভিন্ন প্যাটার্নের কিন্তু একটা জনগোষ্ঠী আমরা দেখতে পাবো আর কি যেটি সাবিরুল বলছে যে প্যাশনসের কথা ধৈর্য থাকতে হবে সাহায্য চাইতে হবে এবং না একটা একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে আসলে হয়তো যখন সে প্রথম তার চোদ্দ বছর বয়সে যখন সে উদ্যোক্ত হিসেবে শুরু করে তখন তার বক্তি বেশি ছিল যে একটা ব্যাংকারের কাছে গিয়ে সে যখন একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ চায় তাকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে একটা বাচ্চা ছেলে তোমার এই বয়সে তুমি স্কুলে যাবা তুমি কেন এখানে আসছো ব্যবসা করার জন্য কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু একটা পর্যায়ে কিন্তু দেখা গেলো আরেকটি ব্যাংকে যাওয়ার পরে সেখানকার ব্যাংকের ডিসিশন মেকার কিন্তু তাকে বলো তুমি এই বয়সে একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতে চাচ্ছ ভেরি গুড ঠিক আছে আই আইল গিভ ইউ জব তো এই যে কেউ না কেউ কিন্তু হেল্প করবে বাট তার জন্য কিন্তু আমাকে ফাইট করতে হবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে এখন আমাদের সমাজে যেটা হচ্ছে যে আমাদের সমাজে কিন্তু হেল্প চাওয়ার জন্য কিন্তু সবাই ফাইট করেন একজন দুজনের কাছে হেল্প চাওয়ার পরে রিফিউজ হওয়ার পরে সে কিন্তু দমে যায় কিন্তু সাবিরুল তার স্টাইলে কিন্তু সে কিন্তু তার লাইফ স্টাইলে সে বলেছে অনেকগুলো জায়গায় যাওয়ার পরে সবাই তাকে কিন্তু রিজেক্ট করেছে যে চোদ্দ বছরে একটা বালক আমি কিভাবে তাকে কাজ দিল কিন্তু আরেকজন কিন্তু ব্যাংকার তার তার কাজে এগিয়ে আসলে এবং তাকে কাজ দিল এবং সেই কাজের মাধ্যমে সে প্রুফ করতে সক্ষম হলো যে তার মতো একটা কি বলে যে উদ্যোক্তাকে সেখানে সাকসেসফুলি কাজ করা সম্ভব তো দ্যাট গিভস এ ভেরি গুড ইন্ডিকেশন ফর আওয়ার সোসাইটি সাবিরুল বাংলাদেশ ইজ আ কান্ট্রি ফর মেনি পিপল হ্যাভ দ্য অ্যাপটিচিউড ফর এন্টারপ্রিনিয়রশিপ অ্যান্ড দিস কান্ট্রি ইজ প্লেসড উইথ হিউজ ইয়থ এজ ইউ নো সো হোয়াট ইজ ইউর স্পেসিফিক সাজেশন টু দ্য ইয়থ অফ ইউর কান্ট্রি Uh, to be both a successful entrepreneur and individual well entrepreneurship is a uh, is more like a game that you play in the long run because you don't suddenly become an entrepreneur mm-hmm. without knowing so many factors that build up to it first of all is knowing yourself and i wrote in one of the books uh, called the inspiration this one here about self discovery now in this book Uh, called the inspiration what i wrote about self discovery was learning about self belief where that comes from understanding the values that you hold within yourself you know who who or what, what motivates you in life these things have a huge impact your long term vision where you want to go what you want to do in life and these structures help you to learn more about yourself you know people i know so many young people i spoken to already say yes i want to grow up and be an entrepreneur but i don't know how i don't know what to do So these are the common questions that are going to be faced but they will never know what they want to do in life and they will fall victim to what others are doing or what others are saying purely because they don't know how what direction to take because they don't know themselves well enough. If you yourself don't know yourself well enough then why should I care and why should the rest of the world? So you need to give your time to learn more about yourself. So the next book I wrote is all about personal branding. Getting yourself recognized on a global scale. Now the element of personal branding is understanding what foundation you hold, who benefits from your existence. All these things that have a huge factor in helping you develop and shape up in creating this idea that you are this person and this is what I want to do and people take you seriously for who you are. Now you've got your brand represented. You you gain this visibility around the world. 
People recognize you and what you stand for. Now you've got your network of people. You know, it helps you develop that network of people because people know what your passion is. People know where you want to go, what you want to do. Then automatically people who, who match with your passion will easily want to connect with you. Then the idea of coming to, into business and entrepreneurship is very straightforward. Because A, you've got your network of support. That without even a single uh, taka of money, without any penny, you're able to do something because you've got the right people supporting you. Mm -hmm. So that way the foundations of your business is a lot stronger. You know, I've heard a lot of people say here in Bangladesh that they're tired, sick and tired of hearing that Bangladesh is a developing nation. That why isn't it like London? Why isn't it like the US? Why isn't it a developed nation? The foundations of an entrepreneur is the fact that we aim to solve problems. So Bangladesh has many, many problems, which is why I'm here to find solutions to these problems. Now as an entrepreneur, if you're not picking up your mind and saying that these are the problems that exist and this is what I want to solve, this is my expertise, you're not in, you're not in shape to be an entrepreneur. So the idea is that you need to learn more about yourself, discover, find, do the research, find out what the issue is, where it lies, and then pursue entrepreneurship. You may have a great idea, you may need funding, but there are only two aspects. Compared to, in fact, I wrote the third book, which uh, in fact, they are part of a 15 step program. And I put business idea as step number 11, finance as step 14. So there's 10 more previous steps that need to be taken before you're even fully equipped to think about entrepreneurship. It's a long game. You know, you go into a job and you're suddenly getting paid after a month. Entrepreneurship doesn't work like that. Some days you're, gonna, you're not going to do anything because it's so hard to fight. Some days so much is going to happen. Some, some months you're not even going to make a single penny. The next month you're making so much money. Mm -hmm. So it's unstable, but it's an unstable life that brings so many challenges which bring the exceptional rewards. So it's a lifestyle. And that's the beautiful thing about entrepreneurship. Uh, to your views, uh, self-value plays a vital role in making a successful entrepreneur. How do you explain that? Well, to be a successful entrepreneur. Mm -hmm. You know, this is exactly, exactly what, I, what I mentioned there. You know, you have to understand the fact that it, you need to learn more about yourself. Once getting into the whole business idea, the research is which is very important. That A, I, must, I might be good at uh, solving issues in terms of technology. Now that's where I need to focus. Focus on your strengths, focus on where you need to go. Now be specific on technology, whether that's to do with social media, whether that's to producing apps, or whatever your, your skill is. You focus on that and find out the true need. You know, if you don't know who, who the end user is or who's gonna, who is going to benefit from whatever you create or whatever you do in your business, you're not going to be successful. Mm -hmm. A great idea is something. It's just, it's just one aspect of it. You know, but the people you have around to support you is far more valuable. And I think the wealth you create around being an entrepreneur because of the like-minded people you come across is in incredibly useful. Because end of the day, if you don't have any money, they are there to help and support you through thick and thin to make your idea happen. Because one day you'll become a somebody. You'll become a Warren Buffett or a Bill Gates or somebody mm -hmm. so big that... Or Sabir Islam. Or oh, Sabir Islam. <laughs> or, you know, the people around you can say that I was a part of his or her journey. And that makes them proud that they supported this young person to be able, who's then gone and rise to the mm -hmm. top. So that's very, very important. So I say, you know, the foundations of entrepreneurship is finding that problem, which exists so many times and in many ways in, in Bangladesh now, find a solution to that. Sabir Khan. The prothom hote je ekta paper holo tar tar presentation ba tar bokti be je real obostar na tule dhorte kintu amader samaj e amra shonkoj bodh kori kintu sabirul kintu tar bokti be eto boleche tar family er obostar ta kothay kibhabe she struggle korlo kon obosthane karone take ajker ei obostha challenge tuku nite holo ei tao kintu amra kintu amader samaj byabostar bhitore ta meki samaj byabostha amra boshobosh korar karone amra kintu amader real obostar na tule dhorte chai na onek shomoy ekta ekta parents kintu dekha gelo je oshombhob koshto kore she তার ছেলে মেয়েকে কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে পাঠাচ্ছে বা স্কুলে পাঠাচ্ছে কিন্তু তার ছেলে মেয়ে কিন্তু ওই অবস্থাটা বাবা মা রিয়েল অবস্থাটা কিন্তু তুলে ধরতে সংকোচ বোধ করে যেটা কিন্তু বাবা মা কো পীড়া দেয় এবং আলটিমেটলি তাকেও কিন্তু সমাজে একটা গ্যাপ তৈরি করে দিচ্ছে কারণ রিয়েল পজিশনটা তুলে ধরা না করার কারণে কি হচ্ছে বাবা মা এবং সন্তান দুইয়ের মাঝে কিন্তু একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয় এবং যে সন্তান তার রিয়েল অবস্থাটা তুলে ধরতে পারে না সেই সন্তান কিন্তু সমাজে কন্ট্রিবিউট করতে সক্ষম হবে না অ্যান্ড আই মাস্ট স্যালিউট সাবিরুল বিকজ সে কিন্তু ওপেনলি এবং ওপেন মাইন্ডলি সে কিন্তু তার অবস্থাটা তুলে ধরেছে যে কী সিচুয়েশন তাকে ড্রাইভ করলো এটা একটা গুড মেসেজ ফর আওয়ার সোসাইটি অ্যাট দ্য সেম টাইম আরেকটা গুড মেসেজ আমার মনে হয় যে সাবিরুল যেটা দিয়েছে যে মানি যে আসলে আমার মনে হয় যে আমরা রিসেন্টলি কতগুলো ইউনিভার্সিটিতে কথা বলার সময় দেখা গেলো অনেকেরই কোশ্চেন ছিল যে আমি আমার আইডিয়া আছে বাট আমার টাকা নাই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মানি কিন্তু হচ্ছে লাস্ট লাস্ট পয়েন্ট আমাকে প্রথম দরকার হচ্ছে আমার আইডিয়া 
তারপর হচ্ছে আমাকে আইডিয়াকে কিন্তু আমার সিস্টেমেটিকে নিয়ে আসা ফলো আপ করা রোডম্যাপ তৈরি করা এটাকে আমাকে রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট কিভাবে আসবে কে আমাকে কোথায় যাবে কোন জায়গায় আমার ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট করার পর কিন্তু আমার তারপরে প্রশ্ন সে মানি তা আমি যদি প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রপারলি আইডেন্টিফাই করতে পারি মানি কিন্তু বাংলাদেশের বা সারা পৃথিবীর বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানি ইজ নট ইস্যু তো এই মেসেজটুকু তার কিন্তু খুব চমৎকার আমি যেটা বলবো আরেকটা মেসেজ তার আমার খুব ভালো লেগেছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং আসলে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সৃষ্টি করতে আল্লাহ কিন্তু এক একটা মানুষকে এক একভাবে সৃষ্টি করেছে কারোর সাথে কারো কোনো তুলনা হয়নি এবং প্রতিটা লোকের চুল স্টাইল চোখের স্টাইল প্রত্যেকটা আঙ্গুলের ছাপ এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট তাহলে হোয়াই আই উইল কম্পেয়ার উইথ দ্য আদার পিপল হোয়াই আই উইল ফাইট উইথ দ্য আদার পিপল হোয়াই আই উইল ফিঙ্গারিং টু দ্য আদার পিপল ইউ মাস্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক ইউর সেভ উইথ ওন আইডেন্টিটি যে সৃষ্টি করতো যে আমি আমাকে একটা নতুন আইডেন্টিটি হিসেবে আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে সেখানে আমাকে ফাইট করে আমার নিজের ব্র্যান্ডিংটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে বাট আমরা কি করি কম্পেয়ার করে করে কিন্তু নিজেদেরকে পিছনে ঠেলে দিই দিস ইজ অলসো ভেরি গুড মেসেজ আই থিঙ্ক হি ট্রাই টু স্পিক ইন দ্য প্রপার প্রেমে এবং অ্যাট দ্য লাস্টলি আমার যেটার কাছে মনে হয়েছে যে এই যে লন্ডন এবং বাংলাদেশ তার এই 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 ভিউটা যে লন্ডনকে সবাই পছন্দ করে যে আমি লন্ডনে যেতে চাই বা আমি আমেরিকা যেতে চাই কিন্তু আসলে আমরা যদি বাংলাদেশকে আমরা তাকিয়ে দেখি কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু এখন ন্যাচারাল সিচুয়েশনে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু লন্ডনকে সাবিরুলের বাস একটা পেন্টিংয়ের উপরে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে লন্ডন কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু একটা রিয়েল অবয়বের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সুতরাং এখন এখানে কিন্তু আমাদের নতুন উদ্যোক্তা তৈরি কিন্তু সবচেয়ে বড় অপরচুনিটি বাংলাদেশে কারণ সেই কি বলে পেন্টিংয়ের দেশে গিয়ে কিন্তু আপনি নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য লট অফ চ্যালেঞ্জ আপনাকে ফেস করতে হবে তো তার এই মেসেজগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এ ভেরি ক্লিয়ার ফর দ্যাকসেসফুল entrepreneurship how to effectively overcome these challenges well there are many many challenges a if you know facing rejection continuously and that we'll all have to live up to you know example is when i approach these huge banks to be able to sell my first idea my website design to to them got rejected by five banks but didn't put me off you know another factor is when you're young you obviously going to be age is going to be a factor that people think you shouldn't be doing this you should be focusing on your study 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 mm-hmm. you know why are you doing this why are you setting up a business why are you running your own company so there will be questions thrown at you there are in fact times when you put together a team and you're going to have to let go of people around you and that leads to one other thing your social circle your environment you know there's a saying you are the average of the five people you associate yourself with now to be successful in life you need to evolve with your social circle as well. So what that means is, you know, I've not seen my closest friends for five and a half years. Mm. Why? Because let me tell you why. I've not seen my closest friends for five and a half years purely on the basis that I want to evolve as a person. I want to develop, I want to better myself. And that means associating myself with people who have done slightly more than what I have achieved so I can learn of them. Now, if I'm with the same friends I was at the age of 14, now till now at the age of 23, nine, 10 years, I'm with the exact same friends that means I've not evolved as a person that means whatever backward minded and mindset they have I'm learning that of them so if they, if I have an idea I want to be successful and they say no let's go play football so what happens I go play football so this idea suddenly gets put in the back of my head and I don't go and succeed mm-hmm. but if you're around people who say yes let's make it happen let's go do it let's go and explore let's try a challenge what's going to happen you're going to follow them You know, and the same goes with your income. When the average of the five people, your earnings are the average of the five people you associate yourself with. If you're hanging around with multi-millionaires, you're hanging around with people who earn so much money, what's going to happen? Because you learn of them, you're going to end up making that amount of money. So people have such an influence on, on whether you become successful. And this is not just for entrepreneurship. This is for all sorts of career fields. So I think the social circle is very important. But when it comes to in terms of entrepreneurship itself, the businesses that you run, I always believe that, uh, again, money is not the huge factor. I always believe that people is the power, and that's, I'll keep repeating this, because at the end of the day, that's how you become successful. I've learned it along the way. I've not spent a single penny on my game, on my books, everything. In fact, the publishers paid me. So you reverse the role of society. Mm-hmm. And the element uh, which the president spoke about, which I mentioned in my other talks about branding, branding is so powerful. To self-brand yourself, giving yourself that identity to go out there and, and show to the world, this is what I mean, this is who I, what I stand for. You realize people look at you and say, wow, you know, they want to jump on board. They want to support you in all sorts of angles. And there's a structure that uh, people, in, in, when they get into business, they write a lot of plans. They write a lot of ideas. That needs to evolve as well. As you meet new people, new ideas keep popping. And that business plan needs to keep evolving as, as day goes by. You know, that's just to keep you intact with where you want to go and what you want to do and what you want to achieve. So that success can be defined differently for different people, but it's how you structure it all, how you balance it all. 
You know, a lot of people are still in studies, still in education, and I don't have time to do this. But you make time, prioritizing and life. How do you explain your famous quote, success is a journey that starts with inspiration? Well, there is something I call the cycle of success. Mm -hmm. Now, when you want to achieve anything in life, in any form of career field, you know, you want to go into, you need to be inspired. You know, to be an entrepreneur, I had to be inspired by somebody who is an entrepreneur. And that was my cousin who got into business at the age of 14, who later then fired me, but that's a completely different story. <laughs> so uh, the next comes the, the, uh, the knowledge. You know, you want to be a doctor, you need to be inspired by a doctor. Then you go learn about becoming a doctor. You get your degree, you study, whatever the process needs to be to become a doctor. Then what happens? It pursued the opportunity, whether that's an internship, whether that's work experience, whether that's actually becoming a doctor. So it's something I call the cycle of success. And it works with every single career field, inspiration, knowledge, opportunity. And that's how it goes with the, the quote I say, because inspiration is the foundation of getting started in your journey. And you must be inspired by somebody close to you, somebody who's one step ahead of you, not these big celebrities we see on television. Subhakan. Now, I'm going to say that the first thing is that Sabirul is a point that we all know that failure is the pillar of the success. It's a common problem. But again, Sabirul is saying that it's rejected. 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 तो शेटा होते कितना आमादेर समाज में बुस्ता किन्तु आमादेर स्वाइ की भावते होंगे जब आमर फेलियर आज भें बाधा आज भें विपत्ति आज भें बड़ा बाग उबार कम करते होंगे एवं उबार का भर ये पौधों दी गुला किन्तु जॉय करते करते किन्तु एक समय साबिरुल किन्तु जिन भालो एक दिन आमी मुने कुछ स्पीकर हुलो बाशे कारण आम्रा देखी जाए आमादेर छात्र छात्री जेट बिराड़ ऑन्शे किंतु फोकस ना तगर कारणे एक ना गौत बदस स्टाइले पोरशन करते के तारा किंतु ऑन्शे में बिब्रोत होए फ्रस्ट्रेटेड होए तो शेखर देर फोकस एवं जिन्हें मन है तारा का एक दरों ने फ्रीडम होता का दारा तारा का फ्रीडम प्लस एक फोकस जो दी तीसरों तार पॉइंट है कि तो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी एवं इवन आई शुड से दैट फॉर बांग्लादेश कम्युनिटी दे फ्रेंडशिप शुड बी अमर मोस्ट वाइटल पार्ट जब अमर सोशल जी फ्रेंडशिप अमर जी सराउंडिंग जी फ्रेंडशिप तारा हम उनके कतरों को मोटिवेट करते हैं बट आदर कस्टमर आमिजुदी शिक्ति ही न track change and this is right the, if I'm just making the friendship with some successful people or successful business entrepreneur definitely it drives me in the also to make myself as a successful but our society the friend to dominate kore mm -hmm. friend the dominator karani ki hoche ekta bhalo chhele meyo kintu drug addicted hoche keno mm -hmm. karan oi tar friend e kintu shukoushole take kintu divert korche mm -hmm. sudrang ekhane kintu amar mone hoy je amader young generation ke dekhte hobe je ami je friend er sathe mishti she ashol koto tuku amake really drive korche mane positive inspiration e ebong tar last boktobyo ta kintu amar kache khubi bhalo lagche je ei karone ebong i think that i got the also answer je ashol prottekta kaj er age kintu inspiration thakte hobe कर इंस्पिरेशन तो दी ना था के शे जेकंत की हो शे घूमते की उठार पड़े तार तो दी मुझे हाशी ना था के शे दी काज करो आगे तार दी इंस्पिरेशन ना था के तार वो ही कास्ट था के विरोधी जोन मोदी पे एवं ये विरोधी कारण ने की हो बे एक तो समय शे किन्तु निज के एडजस्टेड फील कर बे एवं शे किन्तु कास्ट that's also a very good message. Uh, Sabir, uh, do you have a specific plan about the Bangladeshi youth? Yes, I've got a very long-term vision with the support of, of the DCCI and other organizations like Junior Chamber International and uh, organizations that follow a passion in entrepreneurship. In fact, I want to get my books, all my books are translated and in fact published here in Bangladesh. So it's available in all bookshops. That's my vision. So I'm looking out for, for publishers who can help get the books published. The game which I produced, in, in fact, is now sold in 14 countries around the world. So why miss out on Bangladesh? So I want to get a Bangladeshi version of the game made, in, which includes six uh, actual businesses, 
a restaurant, uh, a travel agent, uh, um, a market mm -hmm. stock, all sorts of business in the game. So I want to have actual real life Bangladeshi businesses incorporated in the game to be able to sponsor and support the game. There's also the stock market represented. Mm -hmm. And this is all to teach financial literacy to young people. Now the stock market, there's 20 companies. Now I don't know how many there are in the, in the Bangladesh, in the, in the stock exchange. I want every single company to come forward and say they want to be a part of the game. And I want to incorporate this through the education system. Because there's, a, there's something about the enterprise learning that is very important. That those kids growing up with an enterprising mindset have such an influence on our communities. You know, that we, don't, we are unaware of. In fact, the other day I saw a young kid picking up an apple off a tree and selling it on the street to every driver that was walking past. Now people say to me, it costs money to be an entrepreneur. You need investment. Did it cost money for this, these young kids, five-year-olds, to make money? No. All it cost them was a bit of effort to climb the tree, mm. pick, a, pick an apple and sell it. So enterprise learning. Now these kids that did that in 20 years time, you will see them with a very enterprising mindset making millions. Why? Because that's their way of thinking. They have to make money through being, using the resources around them without any, any source of income whatsoever. So it goes to show enterprise is a very fundamental factor. In fact, I've now got my own TV series in South Africa, which is a 13-week TV series based on entrepreneurship. And this is me bringing on board nine contestants every single series to be able to deliver tasks. And in fact, the whole idea of being a global citizen, we want to, I want to bring a global perspective to Bangladesh. You know, so every episode what I do is bring a global perspective where we have an episode re which represents Mexico, which represents Italy, which represents the UK. It's themed like that. So there's opportunities to be able to, to encourage those sort of products that exist here to be sold here in Bangladesh through those series so these young kids make money. And this is, these young nine kids will be a part of the show, become ambassadors for entrepreneurship for the country. And that's my own idea, to bring that series over here to Bangladesh, to have a production team to be able to make it happen. And I also want to launch a foundation, a foundation which raises enough money to be able to support and invest in ideas by young people. The DCCI are doing a wonderful job in the, in the project they're doing to create 2,000 entrepreneurs. You know, but there has to be a longer vision as well, to be able to create entrepreneurs who maybe not have access to that much money or don't have, to, can't, don't have access to online, but they still can access funding. They can still access sources that can support them and this foundation is there to help them, to educate them, even possibly open up a school based on entrepreneurship. Richard Branson did it. Mm -hmm. He's got his own school in the Caribbean. He's got it in, in, in South Africa. You know, the Branson Center. And this is something I would want to open up here as well. And uh, it's something I have a long-term passion for and I want to wave the Bangladesh flag around the world to be able to say our nation can make it big and be recognized on the global map. And uh, what is your opinion about the young women of uh, Bangladesh? Uh, how can they be part of your plan? See, this is a very fine subject uh, to discuss because, you know, there, there's it's a very sad topic to discuss as well. Because I've met a lot of the young females who I've spoken in front of the, in the events and even communities I've met, even in the UK, you know, from, from the Sileti background. And it's very sad that they all have ambitions yet are restricted because of cultural things, cultural, um, the, the cultural background. You know, they reach a certain age and their parents enforce them to get married or do certain things in life which they don't want to and out of their goodwill. And because they respect their society and respect their culture and because they respect their parents so hard that they even get blinded to achieve their own dream and vision, mm. so they fall victim to end up becoming housewives. And I'm thinking you are worth more than that. You know, in society, men and women should be treated equally. You know, you look at inspirational figures, female inspirational figures around the world, and I think they show great example. Even the, even the political leader here, you know, the prime minister here, not many prime ministers in the world are actually female. So that people can see her as an inspiration and see that in fact, okay, not everything is going 100% smoothly. But the fact that a female has made it to the top shows that even in business, mm -hmm. it's possible. Mm -hmm. If whatever you want to do, whatever idea you have, the female, even the people in general must ask for freedom from their parents. And in fact, it is up to us, the young generation, to teach our parents, to teach our society about modern day living. Because the culture we're fed, this young generation are fed, are very backdated. So what our parents learnt of our grandparents that they're teaching us now, which was very backdated 1950s, 1960s teachings, which is now we're in 2013, modern day society, which we now have to teach them, expose them to what, what exists and what are the options we, we can go through. And for every female I, out there, I just, I just wish them all the best of luck because I want them to be open-minded in life and I want them not to fall victim to whatever society and whatever peer pressure that family gives or what their culture gives. End of the day, I wanted to see in a global perspective that even if your own society doesn't appreciate who you are, where you want to go, what you want to do, there's guaranteed to be somebody else out there. 
halfway across the world who absolutely cherish and admire the presence and existence of them. And in fact, when a female gets into entrepreneurship, she is far more likely to be more successful than a man. इकोनोम and even that the economical jodi aro beshi expansion chan tahole kin in the long run you have to bring more company to the stock market joto beshi company stock market e toto beshi economy kintu toto beshi strength barbe tahole shekhane stock market ki kibhabe education system er sathe involve kora jay shekhane tar kichu nirdeshona chilo ebong jeta she british school gulo te implement korte shokkhom hoyeche eki bhabe je mindset ta je jeta amra jeta boli je entrepreneurship je mindset ta je আসলে এন্টারপ্রেনারশিপে যে পয়সাটাই শুধু বড় কথা না তার মাইন্ড সেটটা নিয়ে শুধু মুভ করবে যেমন তার উদাহরণে যেটা আসলে যে একটা বাচ্চা ছেলে যখন রাস্তায় অ্যাপেল বিক্রি করে সে তো তার পয়সার চিন্তা করে সে গাছ বেয়ে উঠে অ্যাপেলটা পেরে রাস্তায় সে বিক্রি করে পয়সা আর্ন করছে তার মানে হি ইজ রিয়েলি বিকাম দ্য রাইট এন্টারপ্রেনার বাট আমাদের দেশে শিক্ষিত হওয়ার পরে সে কিন্তু কাগজে কলমে প্ল্যানিং করে বাস্তবে করে না এখানে এই গ্যাপটুকু সে চোখে কিছুটা বলা যায় যে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে হি হ্যাজ এ ভেরি গুড ভিশন টু ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ আই থিঙ্ক ইস লাস্ট ফিউ ডেজ মানে ইন্টারেক্ট উইথ দ্য ভেরিয়াস ইয়াং জেনারেশন তার মাধ্যমে তার ভিতরে এই কনফিডেন্সটুকু এসেছে যে যাতে সে বাংলাদেশ ইন দ্য লং রানে তার এই প্রজেক্টগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে একইভাবে ওমেনদের ব্যাপারে বাংলাদেশে ওমেনদের যে ডিসক্রিমিনেশনটা আমরা লক্ষ্য করি সেখানেও তার কিছু বক্তব্য যেটা আমরা স্বীকারও করি এবং এই ক্ষেত্রে তার বক্তব্য হচ্ছে দেশের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেত্রী দুইজনই মহিলা থাকার পরও কেন এই ক্ষেত্রে এখনো আরও বেশি ওভারকাম করা সক্ষম হয়নি এটা আমাদের ব্যর্থতা এবং তারা তারা বড় একটা ইন্সপিরেশন নিতে পারে এবং তারা যদি আসলে একটু উদার হয় তারা যদি পলিটিক্যালি একটা মডেল সৃষ্টি করে যেতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যটা হচ্ছে যে তারা কিন্তু একটা মডেল সৃষ্টি করতে পারে নাই তাদের মডেলের কারণেও কিন্তু আমাদের ইয়াং জেনারেশন ইন্সপায়ার্ড হইতো তার কারণ হচ্ছে যে বরং তাদের ভিতরে যে গ্যাপটা তাদের একটা দুজনের ভিতরে বা দুই দলের মাঝে গ্যাপের কারণে যে পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হচ্ছে আজকে পুরো জাতিতেই কিন্তু একটা আমরা কি বলা যায় যে আমরা একটা অনিশ্চয়তার দিকে অগ্রসর হচ্ছি সেখানে তার বক্তব্যটা হচ্ছে যে ওমানদেরকে এম্পাওয়ারমেন্ট করার জন্য কিন্তু এই নেতৃত্বের একটা বড় ভূমিকা থাকা উচিত Uh, Sabrul, uh, my last question to you. Uh, what is your uh, future plan, especially after the one million inspiration? Yes, the inspire one million is, is my passion, my dream, my legacy. You know, that question that used to hit me, Sabrul, when you leave this world, what will you be remembered for? Now, to have changed the lives of one million people. Now, if, if that's not big enough, I don't know what is. You know, to, to change the mindset of people all around the world, to travel all these nations, to make a difference. Because there's a saying that money isn't all too difficult to make in modern day society. The real challenge is to be able to make a difference. You know, you, you walk into an event and you speak in front of three, four, five hundred people. Those, those three, four, five hundred people open their eyes and they admire you, they cherish you for the rest of their life. And no amount of money, fame or success ever buys that feeling or emotion inside. It's priceless. My Inspire One Million campaign is going to keep on growing. And in fact, my vision is I've actually reached out to 886,000 plus people in audience size. One million will be reached hopefully by the end of this mm -hmm. year. And I want the one million mark to be here in Bangladesh, in my home nation. And the moment that I deliver that one final event as part to mark the one million, it will be here in Bangladesh, whether it's in Dhaka, whether it's in Silet, whether it's in Chitrang, wherever it is, mm -hmm. but here in Bangladesh, to have a huge event in one of the biggest venues we can forget here in Bangladesh and to say this is the people who are part of history. To be able to have traveled 26 nations around the world, mm -hmm. 62 international visits. In the past two years delivered over 760 events. Now delivered over 10 or so events already in the past uh, 60 hours here in, in Bangladesh, reaching out to over thousands of people already. So it's a mission, something I die for to achieve. And it will keep growing. It will become a brand, it will become an icon, it will become a figure, and all sorts of people around the world will want to get involved. And that's what happened. And uh, I'm so proud and honored to be here to, to associate the Inspire One Million finally here in Bangladesh. And this is just a planting the seed of something so great. Thank you so much. Sabu Khan. Inspiration is one of the key factors nowadays. তার কারণ হচ্ছে আমাদের ইয়াং জেনারেশন বা যারা আসলো এন্টারপ্রেনার হবে তাদের মূল সমস্যাটাই কিন্তু তারা প্রপার ইন্সপিরেশন না থাকার কারণে হচ্ছে কি তাদের যে ওয়ে অফ স্টাইল বা ওয়ে অফ যে ওয়ার্কিং বা ওয়ে অফ এডুকেশন প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু তারা একটা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজে তারা অগ্রসর হচ্ছে তো সেখানে সে যেই 
এক লাখ লোকের যে ইনস্পিরেশন করার যে পরিকল্পনা ইতিমধ্যে নিয়ে আছে 10 লক্ষ সেখানে অলরেডি সে অ্যাচিভ পয়েন্টে কাছে কাছে পৌঁছেছে এবং তার বক্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশ যদি এখানে এসে হ্যাঁ তার 1 মিলিয়ন যদি ফিল আপ করতে পারে তাহলে হি শুড বিকাম দা প্রাউড এন্ড আই থিং দ্যাট ডিসিসিআই ইজ দিস ওয়ান অফ দা ইনিশিয়েটিভ आवर इनिशिएटिव टू क्रिएट 2000 एंटरप्रेनर बट द सेम टाइम बट वी आर आल्सो इंस्पायरिंग द फ्यू मिलियन पीपल बिकॉज़ आवर होल यंग जनरेशन नाउ ऑलमोस्ट दे आर वेरी क्लोज टू आवर दिस चैलेंज एंड दिस कैंपेन आल्सो एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट सबिरुल जे ड्रीम निया बस सबिरुल जे इंस्पिरेशन कैंपेन निया आगत छे সেখানে আমরা বাংলাদেশের এই কমিউনিটি থেকে বিশেষ করে ঢাকা চেম্বার থেকে এবং আমার বিশ্বের যে মিডিয়াগুলোও কিন্তু এখন ব্যাপকভাবে এই পয়েন্ট অফ ভিউতে তারাও কিন্তু এগিয়ে আসছে সো দ্যাটস এ ভেরি গুড সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জিং অফ আওয়ার সোসাইটি दर्शक अनुष्ठान शेष प्रान तृतमा सम्पर्क अपना लिखते पर लिखा ठिकाना परिचालक तृतमा चैनल आई जिपे बक्स दु चार तीन तीन ढाई एक हजार जरा इमेल करते चान ता करते हैं एड्रेस आपनी एट तृतम मात्रा डट कम वन सिक्स टू फाइव एट नम्बर एस एम एस करते जो सेलफोन थे इंटरनेट तृत्य मात्रा संगे जुक्त थकते तृत्य मात्रा सम्पर्क जानते और मतम रखते ब्राउज करते तृत्य मात्रा डट कम फेसबुक डट कम स्लैश तृत्य मात्रा टूटर डट कम स्लैश तृत्य एम ए यूट्यूब डट कम स्लैश तृत्य मात्रा और आपने अपने मतमत अनुष्ठान तृत्य मात्रा आनी देते पाबीन प्रति बृहस्पतिवार शुक्रवार बांग्लेश समय आदू रही बुधवार दोपहर साढ़े एगारोटा और शुक्र बार दोपहर एक पाँच मिनट देखकर आमंत्रण दिल तृत्य मात्र यह पर्व की आनी आपनर मोबाइल फोन थे सुनते वन सिक्स टू फाइव एट नम्बर डायल कर मिस्टर सबुर खान असंख्य धन्यवाद आपके सबिर इसलम वि आर एक्सपेक्टिंग टू हियर मोर एंड मोर फ्रम यू इन यार फ्यूचर एंड थैंक यू सो माच इंडियो दर्शक कथा बोलें सबिर इसलमी शुरूते ही तरह सम्पर्क विस्तारित विश्व कपिए तोला एक बांगलेशी तरुण बांगलेशी ब्रिटिश तरुण जन्म तरह ब्रिटेने बाबा मार जन्म बांगलेशे बांगलेशर प्रति तरह भलोबासा से मुग्ध करफल्य कमना करी और तरह साफल्य अग्रजात्रा से जत्रायदेश के इतिमदे अंशीदार कर बांगलेशर तरुण के उत्साह उद्यमी कर तुलवार जन्े निजे के निवेदित करते चान दर्शक सबिरुल कथा एखने शेष नये तर चेत बड़ कथा हमारे जन्े तृत्य मात्रा जेटी जन्े जेटी आनंद तरह संगे हमें इतिमदे कथा बोले अनुष्ठान मध्य दिए बांगलेशर तरुण और उद्दीप्त कर चेषा करबें खूब शीघ्र ही चेष्टा करब खूब शीघ्र ही तर बक्तव्य तर स्पीच लेकर तृत्य मात्रा दर्शक के शुरार जन्े से खूब शीघ्र ही कर चेषा करब आशा करी से ही अनुष्ठानगल तरह से बक्तृताओ अपा शुनबें और तरह संगे हमें चलब तीन चलबें संगे दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार जन शुभकामना